seva and sadhana uh, both are very important because uh, you know sadhana helps us you know concentrate and focus and get basically closer to god and uh, and also uh, when we do sadhana ultimately our objective is to uh, do seva you know because Uh, we are the eternal servants of god of shri krishna and maharaj ji has made us understand that and and then you know the these they are a, a, the living example of that you know um they 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 just do show us by their actions um how um, you know loving and kind and gracious they are so they are like the living role models for us uh, actually you know what i have um, uh you know what i'm seeing here is everything is so well organized and uh, you know like there's a schedule and um everything happens right on time and you know and and then having such a nice sadhana hall also helps us uh, just you know disconnect our, uh, our minds from the material world because that's what we are actually trying to do here um and uh, that helps a lot because you know you just feel so disconnected and you can really concentrate and focus on um, uh, on doing rudra dhyan and um, you know trying to eliminate all this you know chaos that the world brings into your mind
Shrima Raji um, has been honored with the title of Jagat Gurutam, which uh, means that he um, is the highest authority among all the spiritual masters in this entire world. And he has uh, given us this uh, you know, spiritual knowledge, which makes us understand the concepts of universal brotherhood. And, um, you know, I as a seeker, um, you know, what I wanted to know is what is the purpose of my life and what is it that I need to attain in my human life. And um, by coming to this program, uh, you know, I have got answers to a lot of questions that I had in my mind. Why is it important for us to, uh, you know, understand the spiritual concepts, you know, um, and also um, why is it important for us to attain that goal uh, in this human life. Um, uh, so uh, to me, coming to this program has been like something where um, a lot of my questions about life have been answered. Um, you know, I'm seeing that um, there's so much going on here as far as, you know, charitable work, helping the needy children and other people. And the hospitals are providing um, so much service to the needy people. It's it's almost like people don't have to tell you to do it. You just, from your inner heart, you feel like, yeah, I want to be a part of it. Because the moment you come here, you receive so much. Like even before coming here, I think once you um, start uh, connecting to Sri Maharaj's, uh, you know, philosophy, you immediately feel, start feeling his grace no matter where you are in this world. But when you come to Mangar, the grace that you feel is so amazing that it makes you want to just be a part of all these programs as much as you can, you know, like, um, uh, like the distribution for the school children and uh, also the widows and the other needy people. Um, it's just amazing that uh, so much is being done here. And to me, it makes me want to just be a part of uh, almost whatever I can be a part of. And that that feeling to just give back really comes about in your heart. It's just the result of infinite causeless grace, in my opinion. Um, Maharaji has said that sadhana and seva are the two wings of bhakti which can bring you to God. And um, Maharaji has said that seva keeps you humble and sadhana increases your love. So it's just their graciousness that we have ample opportunity for both. And just feeling so overwhelmingly fortunate to have the opportunity to do both seva and sadhana here. The, the way, you know, these distributions are organized, they just go through so smoothly and seamlessly. And it's a joy to make that and that connection with, um, with some of these uh, locals, you know, handing them something and then seeing the gratitude in their eye and then just saying rade rade to them and making that connection even for a split second just uh, is an amazing feeling which can only be experienced and not really conveyed. Yeah, it's, um, it's, uh, it's just amazing and I'm speechless about the grand effort that uh, Maharaji and Didi's have put in to organizing these uh, distributions. They're, consi they're just working nonstop and they have, you know, their thoughts and concern with, with, with not only us, but with all the, um, all the people residing around us. And uh, they really care for their welfare and the amount of time, attention, and uh, just thought that goes into it is just mind boggling. Well, not only do you get sadhana here um, to uplift your spirituality, but to see the devotion that Maharaji is helping so many people through seva and just when I like personally worked with the distribution center, you know, giving out things to see the smile on people's faces, they're getting something and how much they enjoy and and then for us to be taught the word seva and to give somebody to and get that pleasure of giving to somebody and making somebody happy is just I think we wouldn't like do that in the world but here it's a, like just give 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 I mean for instance even the school I feel like those girls are so lucky that they would never have this education and to uplift those kids who have all these nice qualities and give them 
this nurturing environment to learn and to be self-sufficient and to be productive members of the society. I really, um, I really think the organization does a lot and it makes you feel good that you are part of that organization. Um, I found it quite emotional going into the hall today and saying, uh, um, saying the work that, um, that comes from um, Naraji. Um, it really is overwhelming and how all the people come together and work together to ensure that his work is Uh, yeah, it was really overwhelming to see the work that is done from from the temple, um, the whole place, everything, just the the energy um, from the people, the just everything. It's just an amazing place, and the work that comes from here is amazing. It spreads out across the world, not just in India. It's like a, a pebble effect it, because the satsangis come from all over and we go back out into the world spreading the love and kindness and compassion and telling people about this this amazing place amazing um, coming from a Roman Catholic background um, Hinduism can be quite daunting because there's so much information, there's so many different um, books, so many different words, gods and everything what we're not familiar with in the West. Um, but yeah, Mirachi's condensed it perfectly so it's available and understandable to everybody, no matter what your um, knowledge is, previous knowledge is of Hinduism and not even people who just follow Hinduism. It's for people from any religion can come here and worship and feel the love and grace of Maraji. Jacket, suitor, old neko. साल ओल मिल जाता है कमल ओमल तो इसलिए आदमी को बहुत शांति मिल जाती है नहीं तो गरीब आदमी के तो उतना हो नहीं पाता कहां से ले आए महाराज की सहायता है ऐसे गरीब को बहुत सहायता मिल गया नहीं तो बहुत परेशानी होता है कितने कितने आदमी की तो कितने कतरी लगाते भी तत रही जिंदगी भर अब तो कमल ओल किस हो गई फुर्सत मिल गए आज तो राधे राधे सहायता है आवश्यक है आम लोगों को जाने में दिक्कत होती है जैसे ओल्ड एज पहनने में अगर गरीब है तो उसके पास प्रॉपर कंबल नहीं है रजाई नहीं है कपड़े नहीं है पहनने के लिए जिससे अगर महाराज जी से अगर ये व्यवस्थाएं हो जाती हैं जैसे कंबल मिला है दो तीन बार तो घर में कम से कम दो तीन लोग इसको ओढ़ पहन सकते हैं जिससे ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी लोअर मिल रहा है लड़कों के लिए तो लड़के इसको भी पहन सकते हैं पुरुष महिलाओं के लिए साड़ी मिला है और कभी-कभी समय-समय पे जैकेट मिलता है भगोना मिला हुआ है बर्तन के और तो प्रसाद मिला हुआ है जिससे आम लोगों के लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा और महाराज जी का इतना बड़ा ट्रस्ट है अस्पताल है चल रही है दीदी जी आप दीदी जी उसको और अच्छे से निर्वाहन कर रही हैं जिससे लोगों को बहुत सहायता मिल रही है ठंडे में इसीलिए दिक्कत होती है कि कंबल उम्बल मिल जाते ओढ़ने में दिसाने में बहुत बच्चों के दिक्कत हो जाती है परेशानी हो जाती है अरे ओढ़ने पहले हमें यहाँ पे मिला है साड़ी है कंबल है पतीला है सब कुछ हमको व्यवस्था मिल जाती है महाराज जी की बहुत बहुत वो हो जाती है हम लोग को बहुत दिक्कत आप लोग दुआ से कौन दिक्कत है सब चीज मिल रहा है अगर आप इतने न मिलते तो कहाँ से हो तो लड़के बच्चे के सब की शादी शुरू कर दी तो अब नतीन हो गई तैयार अब उनको देखेंगे क्या देखे अब हमारी तो मर गए अब कई दिन है कई दिन रहे काफ़ी ज़्यादा मतलब महाराज जी हमारे लोग का हेल्प करते हैं जैसा कि ठंडी में काफ़ी सारे इसमें अभी कम्बल उम्बल दिया गया है तो मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो छोटे लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो इसके लिए मैं तहदिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और गरीब लोगों की काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद करते हैं तो महाराज जी काफ़ी मतलब कि अच्छे हैं और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर 
जैसा कि महाराज जी यहाँ पर हॉस्पिटल भी चला रहे हैं फ्री सेवा है और स्कूल भी है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं तो इसके लिए मैं महाराज जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और बल्कि वगैरह जो भी दिक्कत होती है महाराज जी पूरा करते हैं पूरा कर्ज पाऊंगा दिक्कत नहीं है दीन दुखे वालों को दवाई दवाई का इंतजाम कर रखा है गरीबों की मदद करते हैं इससे अच्छा हमें और कोई नहीं है यहाँ का मंदिर देखने लायक है साहब भगव गुरु महाराज ने बहुत अच्छा मतलब बना रखा है जिससे गरीब दुखियों की यहाँ मानताएँ पूरी होती हैं मानताएँ पूरी होती हैं दिल इच्छा से उनसे हम धन्यवाद करते हैं जो उन गरीब दुखियों की वो मदद करते हैं हमको ये कम्बल से ठंडी में हेल्प ही मिलता है भगोला से भी हेल्प ही मिलता है खाना बनाने के लिए और सब कुछ करने के लिए हाँ जी सामान की कमी से हो गए कारण था बिस्तर की कमी है गृहस्थी में कुछ नहीं अट पावर सा है परेशानी लगी रहते हैं महाराज जी का धन्यवाद हो सर गरीब आदमी जी रहे हैं सब कृपा है महाराज की अब जाड़े में दिक्कत हो तो दीदी ठंडी के ज़्यादा दिक्कत यह है कम्बल है रजाई है अब जकर है वो रहता है अपने सबके गरीब मन यही देखा थरी कुतरी वोड़ के बिताव थे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई का है तो महाराज जी तो हमारे सबके बड़े ठीक बहुत ज़्यादा सुविधा कही है बच्चे का पढ़ाई लिखाई का कही दिए हुआ पढ़ाई दी अपने का अभी कम्बल दे दिए तो महाराज जी तो इतनी सेवा कही देते हैं कि इतना अच्छी कौन करे वाला जल्द नहीं है अपने घर से और कृपा है महाराज जी के जितनी समय से रात से राधे राधे हो जा उतनी समय आवाज जाए लागत पहले का साड़ी भी मिल गई तो अपन इज्जत बनी रही अब बच्चे पढ़ लिख ले तो हाँ इतनी सुविधा का कम है ठंडी में जो है कम्बल की जरूरत पड़ती है और हमारे पति जी बोल ही नहीं पाते हैं विकलांग हैं ये सब जरूरी पड़ती है और राधे राधे जी का महाराज जी यहाँ के कम्बल उम्बल मिलता रहता है हाँ महाराज की कृपा से जाओ नहा दीदी की कृपा से यहीं से जाओ नहा आपके चल बात से सूडर उडर मिल जाते तो ही अपन पहले ओढ़ लिए थे और जो न है बड़ी गरीबी हालत यह है दीदी जी कमाई उमाई कुछ है नहीं जो न है अब जो दीदी जी आपके से बात से महाराज के से बात से बर्तन कम माल ओढ़ बिछावे कहाँ भी से जो न है सिलबात से मारा होता है मिलाता है और जो न है बाहर के को आमदनी नहीं दिक्कत होती यहाँ पैर से चले नहीं पाए थे तो धीरे धीरे चली आए काम उम नहीं करे पाए घर महा ठंडी में बहुत दिक्कत हो दवा वा करा ली थी जब तलक दवा होती है तब तलक आराम रात नहीं तो फिर वही करा मैं सब प्रथम कृपालु ट्रस्ट की ओर से सभी जो है वहाँ को धन्यवाद देता हूँ और जो सोशल सिक्योरिटी के तहत हम लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं ये हम लोग को दैनिक उपयोग में बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये बहुत सराहनीय काम है हम लोगों को जो सुविधाएँ नहीं कर पाते हैं वो सुविधाएँ महाराज जी की तरफ से मिल जाती हैं ये ट्रस्ट के मैं लोग आभारी जाड़े में हो जाती है जिससे हम लोग दैनिक उपयोग बचती है ओढ़ने ठंड में लगती है तो नहीं कर पाते हैं महाराज जी की तरफ से जो सुविधाएं मिल जाती है तो उसको हम लोग अपने ठंड से बचने के लिए प्रयोग कर लेते हैं हर बहुत दिक्कत होती है जी अब जो है मिल गया है कि बिछाने उछाने के लिए हो जाएगा पतीला मिला खाना बनाने के लिए हो गया है और बेटा है कि लोअर पहने का इसी को जो है बहुत बहुत सुविधा है दीदी अरे भैया हमारे कोई कमाए वाला नहीं ना बुढ़ो पालिश गिरी है यही कथरी गुजरी अपन धोती के बना ले तो वही को ही था हाँ ठंड लगवे करे थे जैसे कोनो दई दही से मतलब कोई है नहीं तो का पहर ओढ़ ले थे बहुत अच्छा हो जाए महाराज जी जब से आ तब से बहुत सेवा जनता के करत हाँ बहुत बहुत सेवा करत हाँ कहूँ बत्ती दे थी कहूँ कम्बल दे थी कहूँ टाठी दे थी हाँ कहूँ टिफिन दे थी हर चीज देते तो रहा थी महाराज को धन्यवाद राधे राधे हम लोगों को महाराज जी बहुत दिया हने बहुत हर एक चीज सब कुछ दिया काम धंधा सब कुछ दिया हने हमेशा हरदम बटवाते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है उनकी बस कृपा हमेशा बनी रहा है बस घर द्वार सब कुछ दीदी सब कुछ ने भगवान महाराज जी ने दिया हम लोगों को जगत गुरु महाराज ने हमको सब कुछ दिया है बस ऐसे कृपा बस बनाए रहें बस खाते कमाते रहें हरदम इनके शरण में रहें
ये बड़ा सा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मनगढ़ या जो भी हमारे तीनों आश्रम में एक एक चीज चल रही है वो एक मैजिकल पावर से चल रही है तो ये सब तीनों दीदियों के करंट एफर्ट्स और महाराज जी की कृपा से ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है मैं देखकर बहुत ही खुश हूँ और मुझे भी कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ और करूँ मैं तन मन धन की सेवा उसकी मुझे प्रेरणा मिलती है तो यहाँ आने के बाद ऑफ कोर्स मेरी जो एनर्जी थी भक्ति और सेवा की वो काफ़ी बढ़ गई है कि मैं और करूँ मेरे गुरु और मेरी तीन दीदियों के लिए जो साधना शिविर यहाँ पे होता है जो हॉल पे हम करते हैं सबके साथ इसका वाइब्रेशन ही एक अलग होता है महाराज जी ने साधना के साथ साथ हमें सेवा का भी बताया कि हाँ गुरु सेवा गुरु सेवा करनी चाहिए हम सबको करनी चाहिए अभी के टाइम पे जितने भी लोग आए हैं हम 24 फोर आवर्स साधना नहीं कर सकते इसलिए महाराज जी ने हमें बताया कि सेवा सेवा भी करो तो मैं जितने टाइम तुम साधना कर सकते हो अच्छी बात है अगर नहीं कर पा रहे हो तो गुरु की सेवा करो आप कभी यहाँ पे जैसे नॉर्मली जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं सेवा विलेजर्स को और जो चिल्ड्रंस को है सारी चीज़ें उनकी ज़रूरतों के सामान बिक जाते हैं तो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जितने भी होते हैं उन सब में आप सेवा कर सकते हैं ये सब हमारा उसी में ही इंक्लूड होता है साधना में ही इंक्लूड है मैं महाराज जी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे यहाँ लेके आए और मुझे इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे पूरे महीने उन्होंने साधना करने का सौभाग्य दिया और मैं दीदी को भी दिल से प्रणाम करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी हेल्प की हम सबको हम सबको आगे बढ़ाया और सेवा के माध्यम से हमें सिखाया और गुरु सेवा कैसे करनी चाहिए कैसे साधना करनी चाहिए वो सब हमको सिखाया थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच और हमेशा हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो भी महाराज जी बांटते थे मेरी भी उम्र पचपन साल की हो गई है और हमेशा बांटे तब तो हम लोग लेते चले आए महाराज जी हमेशा हम लोग की ख्वाहिश पूरी किए हैं ओढ़ने बिछाने को हर एक चीज़ बर्तन खाने पकाने को सब देते चले आए हैं और महाराज जी के जाने पर भी दीदी लोग भी वैसे ही संभाले हैं कोई कमी नहीं किए महाराज जी के जाने से कोई कमी नहीं है यहाँ दीदी लोग सब पूरा किए हैं